Hello everybody, yo sé que muchos de ustedes sufren con las preposiciones en inglés y es 100% normal. Yo también sufrí muchísimo con las preposiciones en español. También se sufren porque hay muchos acá que te enseñan, hay reglas que tienes que aprender para saber cuál preposición usar. Ojo acá, no hay reglas. Hay patrones, pero hay tantas excepciones a esos patrones que ni eh, te conviene aprenderlas. Mejor memoriza las estructuras que te voy a enseñar hoy y olvídate de las reglas, ¿ok? Como siempre, déjeme saber en los comentarios qué quieres aprender de mí en la clase que viene para que yo sepa cómo te puedo servir mejor, ¿ya? Empecemos. La dinámica acá, te voy a dar la oportunidad de contestar eh, la oración completa primero, después te voy a enseñar qué preposición usar. A ella le interesa jugar videojuegos. She's playing video games. She's interested in, interested with, or interested on playing video games. Déjeme saber abajo. Interested in, okay? A me interesa X cosa. I'm interested in martial arts. I'm interested in learning languages. What are you interested in? Quiero saber en los comentarios, Cody. I'm interested in... Eddie is uh, interested in film. Eddie is uh, interested in film. I'm not interested in playing games. I'm not interested in playing games. Él es bueno reparando, arreglando motores. He's repairing engines. Déjeme saber en los comentarios. Good at, ¿ok? Si alguien está bueno en hacer algo, uh, she's good at math. He's good at playing the guitar, ¿ok? What are you good at? ¿Me puedes avisar? Cody, I'm good at X cosa. Nota la vinculación. Good at. Good at. I'm good at reading people. I'm good at reading people. I'm good at my work. I'm good at my work. La ciudad es famoso por sus hitos, sus puntos de referencias más comunes, ¿ok? The city is its landmarks. The city is famous for its landmarks, ¿ok? Siempre famoso por algo. Acá, he's famous for climbing Mount Everest. She's famous for her invention, okay? Famoso por algo, famous for. What are you famous for? We're famous for our french fries. We're famous for our french fries. I'm famous for that. I'm famous for that. Estoy orgulloso de mi hermana. I'm my sister. Proud of. I'm proud of my sister. Estoy orgulloso de mi hermana. Proud of someone. Proud of something. I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. Okay? I'm proud of my family. Estoy orgulloso por mi familia. I'm proud of. What are you proud of? Nota la vinculación ahí con la R suave de español. Proud of. Proud of. We're very proud of the work. We're very proud of the work. I am so proud of you. I am so proud of you. Ah, te quería mencionar que acaba de hacer, acaba de terminar un nuevo entrenamiento 100% gratis para enseñarte 7 trucos para aprender inglés más rápido, para hablar más fluido. Ahora mismo puedes bajarlo con el enlace pegado en el primer comentario. Este vestido es parecido al mío, poco extraño ahí. This dress is mine. Similar to, ok, parecido a, ok. Oh, this is similar to mine. Esto es parecido al mío, ok. Similar to. It's really similar to Star Wars. It's really similar to Star Wars. 
Your number is so similar to my friend's number. Your number is so similar to my friend's number. Estoy cansado de todo el tráfico en la ciudad. ¿Cuál es de las opciones? I'm tired of. Tired of. Okay, estoy cansado de X cosa. I'm tired of him complaining all the time. Estoy cansado de él quejarse todo el tiempo. Okay, I'm tired of the weather. Estoy cansado de la clima. Okay. What are you tired of? Y nota la vinculación tired of. Tired of. I'm tired of rumors. I'm tired of rumors. I'm tired of talking. I'm tired of talking. Ella estaba enojado con su esposo. ¿Qué va a ser en inglés? ¿Cuál de las opciones? Angry with. She was angry with her husband. He was angry with his friend. Angry with someone, something. También te voy a dar otra acá. Vas a escuchar mucho. Mad at. Un poco menos formal. Lo vas a escuchar muchísimo. She was mad at her husband. Okay? Angry with. Mad at. Cualquiera de las dos. I'm just angry with this whole situation. I'm just... Angry with this whole situation. She is angry with me. She is angry with me. Estoy muy emocionado por el festival. ¿Qué va a ser en inglés? Excited about. Okay, si, si estás emocionado por algo, you're excited about X cosa. I'm excited about this summer. I'm excited about the new movie. They're excited about cualquier cosa, okay? What are you excited about? Puedes avisar, Cody. I'm excited about... Who's excited about the wedding? Who's excited about the wedding? I'm excited about this venture. I'm excited about this venture. Estoy agradecido por mis amigos. ¿Qué va a ser en inglés? Grateful for. I'm grateful for my friends. I'm grateful for my health. Okay? Grateful for something, someone. What are you grateful for? I'm grateful for you. I'm grateful for you. I was grateful for the call. I was grateful for the call. Estaba sorprendido de la vista increíble. Okay? ¿Qué va a ser en inglés? I was surprised at X cosa. Okay? I was surprised at the view. I was surprised at cualquier cosa que te sorprendió. Okay? Surprised at. I'm surprised at your preference. I'm surprised at your preference. I'm surprised at this attack. I'm surprised at this attack. Él estaba avergonzado de su error. ¿Qué va a ser en inglés? Ashamed of. Okay. Hey, she's ashamed of her mistakes. He's ashamed of what he said. Ashamed of. I'm ashamed of what I did. I'm ashamed of what I did. I'm not ashamed of my body. I'm not ashamed of my body. El gerente es responsable de la seguridad. ¿Qué va a ser en inglés? Responsible for. Okay. Anna is responsible for that project. Responsible for. I'm responsible for the safety. I'm responsible for the safety. He's responsible for your treatment. He's responsible for your treatment. Ella siempre ha sido aficionado de los animales. 
Give us head. Fond of. Fond of something. Okay? She's fond of animals. He's fond of cualquier cosa. Okay? Fond of. She was so fond of observing. She was so fond of observing. I'm fond of the place. I'm fond of the place. Algunas personas son dependientes de las computadoras, que va a ser en inglés. Dependent on. Y puede ser dependent on something, computers, o dependent on una persona. He's dependent on his parents. She's dependent on her phone. Okay? Dependent on. A part of life is dependent on luck. A part of life is dependent on luck. Your progress is dependent on the effort. Your progress is dependent on the effort. Su personalidad es diferente a la de su hermano. ¿Qué va a ser en inglés? Different from. Okay, his personality is different from his brothers. Different from. Their point of view is different from ours. Their point of view is different from ours. He's different from you. He's different from you. Si quieres poder comunicar en inglés, deberías ver este video con las 500 frases que tienes que aprender sí o sí para poder comunicar con la gente. Puedes dejarlo correr mientras que haces tus deberes. Uh, ya. Yeah. Pero deberías verlo. Y si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tenemos entrenamientos 100% gratis y cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este video. Ok, uh, ya yeah. como siempre, mil gracias por invertir tu tiempo uh, en ti mismo. Mil gracias por apoyar a este canal. Por favor, avíseme si este video te sirvió. Uh, y qué quieres aprender, en mí? aprender de mí en las clases que vienen, ¿ok? Uh, eso, hasta entonces, que estés muy bien, chao, chao.